Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Alubis pour une nouvelle vidéo, vidéo d'après-match Racing Club de Lens, Panathinaikos d'Athènes, victoire 2 à 1 dans une atmosphère européenne très chaude, j'ai pris autant de plaisir au stade et j'ai pris pas mal de plaisir aussi à voir le match en replay, c'était impressionnant l'ambiance au stade et ça l'était tout autant euh, sur le match sur Canal. Euh, d'ailleurs petite parenthèse j'étais bien content de revoir euh, l'ami Paga hein, qui a eu des petits soucis de santé euh, voilà, il s'en fout il verra jamais la vidéo mais euh, salut Paga <rire> euh, mais, mais voilà c'était vraiment il y avait vraiment ce parfum européen à Bollard qui est, qui est assez particulier et, et qui était vraiment sympa alors euh, je ferai pas de vidéo euh, actu euh, je pense euh, Racing Club de Lens euh, parce que je vais revenir sur l'interview de Dre aussi, je vais considérer que l'interview de Dre aussi c'est euh, l'actu quoi. on va pas revenir sur des trucs qui, vont être, qui ont été dit officiellement par Dre aussi, donc je vais faire une petite parenthèse avant de partir sur le 11 de départ donc Dre aussi a officialisé l'arrivée du, du petit marocain à Nas là, le, le milieu de terrain, hein, qui sera sous, sûrement un milieu de terrain, qui est annoncé comme ça donc je pense qu'il rentrera un peu dans la route euh, avec euh, des PDC et Fujini, tant mieux, parce que je trouve que c'est un peu lège. Et puis l'officialisation du joueur de Milan, donc bien sûr c'est Martin Satriano hein, euh, qui va arriver, donc apparemment il arrive demain, hein, arrivé officiel demain. Donc on ne fait pas de vidéo actualité, hein, au pire euh, je commenterai son arrivée plus tard, mais de toute façon je l'ai déjà dit, je pense que c'est une bonne chose, il va rentrer en concurrence avec, euh, avec Sotoka. Moi je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal du tout comme, euh, comme arrivé, parce que je trouve qu'il est assez compatible avec l'esprit Lançois, et c'est quelqu'un qui peut peut-être marquer un peu plus de buts chez nous qu'à qu Brest. En tout cas, euh, voilà, il, en plus il est jeune, ça peut être un petit peu le. Comment dire le. le, le, le L'après euh, Sotoka, si on peut dire comme ça, parce que c'est un joueur de combat comme lui, il est assez technique. Euh, il est pas mal doué de la tête, donc euh, voilà, moi je, je suis vraiment épais par son arrivée, donc il n'y aura plus d'arrivée, hein, d'après ce qu'a dit Dre aussi, il y aura trois départs, donc Kevin Danso, je pense que c'est Spearings et Samet qui vont, qui vont sauter, après s'il y a des gros billets de mis sur un ou deux joueurs, je pense qu'ils seront vendus, parce que le club a besoin de sous, et qu'il y aura des recrutements à ce moment-là, mais logiquement il y aura le trois départs, voilà, euh, peut-être quatre, si Shishuba s'en va, mais Shishuba il ne veut pas trop partie de du groupe, donc euh, pour moi les quand il parle de trois départs, c'est Samet, Spearings et, et Kevin Danso. Euh, il a clairement dit que le club ferait pas tout pour le garder, donc ça veut dire qu'il est partant. Quoi. Voilà. Donc euh, le commentateur, euh, je ne sais plus son nom, euh, il a parlé d'une d'une offre que Lens en voulait 37 millions d'euros et que euh, ça serait pas loin de se goupiller à ce niveau-là, bah ça serait une sacrée perf, hein, parce que 25, euh, on va dire, euh, 25 millions d'euros, je crois, un truc comme ça, euh, 25 millions d'euros plus 30-35 30, 30 35 millions d'euros, ça fait 60 millions d'euros sur deux ventes, ah, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, en plus tu as fait 8 millions d'euros de mercato avant, euh, avant de faire... Avant de faire euh, le, Mar le petit marocain Anas et puis euh, et puis euh, Satriano donc euh, bon tu vas dépenser un peu de sous parce que je crois qu'Anas ça doit être aux environs de 8-9 millions Martin Satriano c'est 1 million là et puis ça sera 5 ou 6 millions d'euros euh, avec l'option d'achat bon voilà t'as eu tu arrives à 18 millions d'euros, bon, pff, moi je trouve que ça va parce que avec le trésor de guerre qui restait de la Ligue des Champions je pense qu'il y aura des joueurs qui vont être vendus, donc ça va peut-être permettre avec le trésor d'avoir fait un mercato, on va dire, nul, et puis euh, les ventes, les gros, deux grosses ventes, Wai et, Wai et, et Danso permettront peut-être de, de faire le matelas qui va manquer avec les droits TV, etc. Donc euh, voilà, je trouve que c'est plutôt bien géré. Voilà. Ça c'est la vidéo actualité mercato fondue dans le briefing. <rire> Comme ça c'est réglé, j'ai pas besoin d'en faire une. <rire> je parlerai de Martin Satriano plus tard, mais... Mais voilà. Donc on va commencer par la compo avec Brice Samba dans les buts. Bien sûr, avec le trio légendaire qui fait ses derniers matchs, bien sûr, euh, Grady, Danso, Medina. À droite, Frankowski en piston. À gauche, Machado. Un milieu de terrain, Soto... Euh, Soto quoi. Euh, Adrien Thomasson, euh, Andy Diouf. 
assez, ça m'a surpris. Et puis euh, un trio avec euh, Pereira da Costa et puis euh, bien sûr devant euh, Sotoka et Wesley Saïd. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce 11 Alors c'est vrai que j'ai dit sur les réseaux que Thomasson en élément défensif, c'est-à-dire pour couvrir les montées de Diouf, ça me faisait un peu suer du cul. Je vous avouerai que j'avais eu un peu peur, mais il faut que j'essaye de d'enlever la saison dernière. Il faut que j'arrive à faire cette mécanique-là d'oublier les saisons pour démarrer à zéro et juger les gars à partir de zéro. Voilà. C'est vrai que la prépa de Thomasson, elle n'a pas été tété non plus, mais c'était quand même beaucoup mieux que ce qu'il a fait la saison dernière. Et je trouve que le match à Angers, il n'a pas été, il a pas été le, le moins bon. Je trouve que ça a été quand même, même si des fois, il avait des pertes de balles. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que du coup, ça me stressait un peu qu'il qu soit l'élément défensif du du binôme au milieu, donc euh, voilà, je l'ai dit, bon après euh, on va en parler plus tard, mais bon euh, il, il, il m'a répondu <rire> même s'il ne répond pas, il s'en fout de moi, mais voilà, bon, c'est une expression pour dire qu'il a qu'il a montré que que mes craintes étaient un peu un peu trop exagérées on va dire, après des PDC à la place du Fulgini, je pense qu'il est là aussi pour faire une route et faire tourner les mecs, parce qu'on est en poste prépa, donc je pense qu'il va faire tourner quand même son effectif, hein, parce que ça risque d'être compliqué, surtout qu'on a un calendrier un peu hardcore, euh, c'est pareil pour Machado et Frankowski, je pense que c'est la même chose, il a deux, euh, deux côtés qui sont bien armés, donc je pense qu'il va tourner comme ça, euh, Aguilar, il a pas mal fait la prépa, et puis il a fait le match complet face à Angers, je pense qu'il va peut-être jouer face à Brest, c'est possible, euh, parce que là c'était vraiment hardcore, vu qu'ils ont été à 10 pendant plus d'une heure, je pense qu'Aguilar pourrait quand même débuter face à Brest, comme Chavez pourrait débuter aussi face à Brest. Alors c'est vrai que Andy Diouf, c'est un peu la surprise, mais moi je suis pas étonné. Je pense que sincèrement, Andy Diouf a dû montrer de très bonnes choses à l'entraînement et que, et que Adrien Thomasson dans Palis Mendy, c'est un peu la même chose que Salis Abdou Salmed et dans Palis Mendy, ça fait un peu doublon au milieu. Je pense que c'est pas mal de faire un box-to-box -box avec un élément qui couvre derrière. Donc euh, moi je trouve que c'est assez logique mais c'était assez surprenant parce que c'est quand même une prise de risque hein, de, de changer une équipe qui a gagné pour, pour un barrage aller de, de, de conférence league. Et puis devant, bah, c'est Sotoka Waid parce que Sotoka Saïd parce que Waid. J'ai fusionné Waï et Saïd. <rire> Donc Sotoka Saïd et bah, c'est un, un duo qui fonctionne, même si moi j'ai mis des réserves sur le long terme. Euh, forcé de constater qu'il a fait une super prépa Saïd et qu'il est récompensé de ça maintenant il va avoir pas mal de, de, pas mal de, de concurrence donc, euh, donc voilà ils ont intérêt de tenir sur la longueur et puis surtout de toute façon euh, il a montré qu'il euh, pouvait être là mais c'est pareil lui sur la longueur il va falloir qu'il montre aussi qu'il qu a le niveau pour être un titulaire indiscutable parce que je pense que les cartes ont été rebattues et que le recrutement euh, mais à une certaine pression, parce que la saison dernière, il n'y avait personne derrière Wai et Sotoka. Il n'y avait personne, et personne, absolument personne. Là, c'est différent. Donc voilà, voilà un peu le 11. Je trouve que c'était assez surprenant. Moi, j'ai été surpris de ce 11. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose que Will Steel fasse ce type de, de compo. Euh, voilà, il utilise son groupe euh, peut-être un peu plus que ce qu'on a connu, où euh, il y avait une espèce de de communication sur les, les, euh, le 11 de départ et les fameux finisseurs. Et au final, on, on voyait quand même que c'était très compliqué, qu'il n'y avait aucun turnover. Que là, dès le départ, il n'hésite pas à, à utiliser euh, tout la, toute la matière qu'il a dans son groupe. Quoi. Donc, euh, c'est intéressant. On va commencer par les notes. J'ai mis la note de 9 à Brice Samba. Bah, mis à part sur le but, bon après je sais pas s'il peut là, il peut pas faire grand chose, mais bon malheureusement un gardien on est aussi jugé pour ça, donc il fait pas de il fait pas de, de match sans encaisser de but, mais le restant de la prépa, le restant de la presta elle est XXL. Euh, moi j'ai trouvé qu'il avait quand même été décisif parce que c'est un match où tu peux aussi ne pas le gagner. Et que si tu le gagnes, c'est parce que Brissamba a été décisif dans ses parades mais pas que, il a été aussi décisif dans ses prises de, de balles, dans ses interceptions, dans ses anticipations son jeu au pied a été plutôt bon je trouve, il est vraiment pas maladroit avec ses pieds il y a eu quelques, quelques passes ratées mais euh, je trouve que c'est pas non plus dramatique en tout cas moi j'ai trouvé sa prestation excellente et c'est une très très bonne chose que Brice Samba reste 
Parce que des gardiens de ce niveau-là, ça court pas les rues. Et si on peut en l'avoir encore un an, ça sera très très bien. Surtout si on se qualifie pour l'Europe avec un gardien comme ça en Europe, t'es quand même euh, t'es quand même plutôt bien. Euh, alors j'ai mis la note de 7 à Grady. Euh, il fait un bon match. Maintenant, moi je trouve que c'est. Il est pas sur une bonne pente. Voilà. Il fait un bon match globalement, euh, mais j'ai trouvé ses accélérations assez inutiles, voire même dangereuses. Euh, il s'est fait quelques fois bousculer, mais sinon le reste de la, de la prestation est plutôt encourageante et bonne. Mais, euh, mais je sais pas, parfois ça, ça manque d'une espèce de jus. Euh, je pense que physiquement il est vraiment dans une forme de difficulté, et euh, moi ce qui m'inquiète quand même. Euh, par rapport à, à Grady, c'est que j'ai pas l'impression qu'il va remonter la pente, à part s'il joue plus, ou qu'il joue peu, pour qu'il euh, récupère une certaine fraîcheur physique, mais moi j'ai vraiment l'impression que c'est physique, quoi. c'est un mec qui est un peu au bout du rouleau physiquement, et qui fait ce qu'il peut, moi j'ai trouvé qu'à partir de la, 40e, enfin, la 35e, 40e minute, il tirait la langue, en deuxième mi-temps, il a été quand même dans le dur, ça a été mieux, il a eu un second souffle à la fin du match, mais, euh, mais voilà, après la presta, elle reste bonne parce que je trouve qu'il a été quand même été solide et il a été au combat. Mais, euh, mais je sais pas, c'est il y a un petit euh, côté euh, pente descendante, quoi, je trouve, moi personnellement. Par contre, hein, qui n'était pas sur la pente descendante, moi je mets ça, hein, je mets 10 à dans le hein, ah, Clairement, un match parfait. Hein. Alors, euh, moi je m'en fous, on pourra me dire que je suis en note, j'en ai rien à branler. Mais clairement, euh, le match est parfait. Dans ses interventions, dans, dans ses montées balle au pied, offensivement, il a fait une superbe tête, il y a une superbe euh, par, euh, parade du gardien polonais. Euh, sincèrement, c'est très compliqué de mettre autre chose que 10, de ses 9-10, mais pour moi, c'est un match parfait, c'est un de ses derniers matchs. Et il a fait un match taille patron, il aurait pu se cacher. Hein, on, a, on lui a quand même beaucoup chié sur la tronche pour cette histoire de dernier match. Euh, qui n'a pas joué alors qu'il a été sanctionné injustement par Frank Hayes parce qu'il a tout simplement demandé une baisse de temps de jeu parce qu'il n'était pas sûr de son, euh, de son état physique ça a été très mal pris par le coach qui était plutôt euh, en mode dépression totale et complètement déconnecté en cette fin de saison moi je trouve qu'il a pris plein la gueule mais pour un mec qui doit partir ben, franchement son match est exceptionnel parce qu'il a pris des risques, il s'est battu il a mis des coups de tête, il a pris des chocs, il a pris des stars Franchement, c'était osé de le titulariser et lui, il a joué à 100%, à 120%, 150%. Et franchement, la, la prestation est parfaite. Il a fait zéro erreur. Il a fait que des bonnes choses. Medina, bah, c'est non noté. Même si euh, je trouve, je vais mettre la note de 5 sur l'attitude. Je trouve que c'est moyen. Déjà, le coup de coude à la Medina en Europe, ça passe pas. Il va falloir qu'il arrête de mettre des taquets comme ça en Europe parce qu'il va se faire sanctionner à chaque fois. Parce que sur le, le en, en, en Ligue 1, ça va passer le petit coup de vis. Mais en Europe, ça, ça passe pas. Les genres de coups de coude d'anti-jeu comme ça, il va prendre un jaune à chaque fois. Alors, euh, sur l'action du, du, du carton rouge, pour moi, il y a carton rouge. Hein. À partir du moment où la VAR appelle, il peut pas faire autrement que de me mettre un rouge parce que il a les pieds en l'air, il maîtrise plus rien, il l'écrase sur le mollet, c'est mort, c'est rouge. Et même s'il avait sifflé la faute, il aurait dû mettre jaune, il sortait. Donc dans tous les cas, il sortait. Voilà. Donc je mets la note de 5 pour ce, 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 cet aspect un peu, euh, un peu euh, non maîtrisé des émotions et de l'agressivité. Mais pas pour le match, du coup il est non noté parce qu'il sort très très vite. Mais voilà, bah, il faut qu'il fasse attention à ça parce que ça va lui prendre plusieurs fois au nez. D'ailleurs, c'est son premier carton rouge, je crois, à Medina. Mais à un moment donné, ça devait lui tomber sur la tronche. Et surtout en Europe, où c'est plus compliqué quand même de d'être un gros vicieux. <rire> il y en a un qui arrive, mais c'est du très très haut niveau. Mais euh, mais là, c'était trop chaud. quoi. Le coup de coude, c'était obligé qu'il prenne jaune. Heureusement qu'il le fait loin de la surface de réparation parce que c'était un peu compliqué, quoi. Euh, Frankowski, bah, je mis la note de 9, hein, excellent match de Frankowski au fourré au moulin en défense, en attaque. Un petit, peut-être un petit peu juste des fois euh, sur les, 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 les sections offensives où je trouve que certains centres n'ont pas été euh, perfecto, mais dans les combinaisons, dans, dans l'apport offensif, il a été là. 
j'ai quand même assez reproché ce, ce penchant là de Frankowski à pas toujours vouloir monter euh, là j'ai trouvé qu'il avait été bon puis après quand il a fallu défendre et puis euh, rester euh, en place ben, il l'a fait et il a très bien défendu donc, euh, donc voilà c'est un excellent match euh, ça donne vraiment beaucoup d'espoir parce que tu te dis que t'as Aguilar et Frankowski s'ils sont à ce niveau là ça, tu peux voyager tranquille et de l'autre côté bah franchement de l'autre côté euh, moi je suis désolé je mets la deuxième note hein, parfaite du, du, du match bah c'est 10 hein. c'est 10 Qu'est-ce que vous voulez mettre d'autre C'est un match parfait de la, de la part de Machado. Euh, défensivement, il a été très bon. Offensivement, il a fait la misère, mais totale, totale, la misère à, à Upanathinaikos. Il est sur le deuxième but, hein, parce que c'est lui qui récupère le ballon, il accélère, il décale Thomasson. Et, euh, et c'est parfait, quoi. C'est parfait. Il a été dans tous les bons coups. Euh, il a été dans tous les, les bons coups défensifs aussi. Il a apporter, 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 il est puissant et rapide, il a vraiment mis euh, à mal euh, la défense du Pana, qui a eu vraiment du mal à le gérer, il a provoqué plein de fautes, qui ont provoqué des coups francs très dangereux pour nous, euh, il a fait du bien quand il fallait un peu euh, mettre le pied sur le ballon, il a provoqué des fautes pour faire gagner du temps, franchement, sincèrement, c'est du très très haut niveau Machado, hein. Alors il va encore partir avec la Colombie, il va falloir quand même qu'il le gère bien, parce que ça va être compliqué quand même de, 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 de le mettre tout le temps, tout le temps dans les matchs, parce qu'il va nous péter à la tronche comme la saison dernière. Donc je pense que vraiment il faut le faire tourner avec Chavez. Je ne suis pas sûr que Chavez soit, soit convoqué avec l'Équateur. L'Équatorien, je crois, en Chavez. Donc euh, on verra bien. Après, s'il est convoqué, il sera convoqué, mais. C'est vrai que euh, voilà, il faut quand même essayer de conserver Machado et le mettre un peu au frais pour éviter qu'on se retrouve avec un, un Machado absent une partie de la saison et ça nous a vachement pénalisé la saison dernière. Mais en tout cas, le match est parfait. Moi, il m'a impressionné. Il a impressionné toute la tribune. Hein. Il a été incroyable. Incroyable. Euh, au milieu de terrain, bah, j'ai mis la note de 9. Moi, je, franchement, je le... Je le pense à Diouf. Il fait un excellent match. Hein. Excellent match. Euh, moi, je suis d'accord avec Paganelli. Il a été complètement fou euh, des accélérations. Il fait un match de, de, de barjou où il envoie des, 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 des steaks dans ses accélérations. Il a fait vraiment du mal au milieu de terrain euh, du Pana. Un peu moins après l'expulsion. Et quand même, parce que dès qu'il a pris la balle et qu'il a accéléré, il aura fait très mal. Il a une jolie frappe du gauche. Bon, après... Le ballon est un peu dans ses pieds, donc il a du mal à, à, à bien gérer sa frappe, mais elle est quand même dangereuse, elle provoque une parade du gardien. Les cornets, les coups francs, ils ont été super bien tirés, il y a deux coups francs bien tirés, sur les trois coups francs qu'il a, euh, qu a eu à tirer sur la gauche, là. Putain, c'est impressionnant, les deux premiers, il y a deux occasions de but, bon le troisième il est un peu sous le gardien, mais la qualité de centre, franchement c'est impressionnant, c'est impressionnant. Moi il m'a fait un match XXL, il est vachement élégant avec le ballon, il se bat sur le terrain, il, il, a, il avait vraiment la niaque et ça m'a plu franchement, c'était excellent, excellent. J'ai mis la note de 8 à Thomasson, Quel... Il fait un très bon match. Franchement, il m'a rassuré. Après, le problème, c'est ce déficit physique. Il va falloir qu'il aille à la muscu. Hein. Parce que sur certains duels, il se fait chipper le ballon ou il perd le ballon. Par contre, dans sa gestion offensive, il a été très bon. Euh, parce que euh, déjà, c'est euh, il est à l'origine du premier but. Parce que euh, c'est lui qui fait la déviation super bien sentie pour Sotokok, oriente vers Frankowski. Euh, qui marque le but, d'ailleurs j'ai oublié de le dire, hein, il a mar... en plus il a marqué un but, Frankowski, donc euh, vraiment une excellente prestation, alors c'est pas parfait parce que je trouve qu'offensivement euh, il a été moins bon que, que Machado, d'ailleurs ça a beaucoup beaucoup joué à gauche, parce que Machado a aimanté les ballons, mais, euh, Diouf, mais voilà, Thomasson, il m'a rassuré, il a fait un bon match, bah, tant mieux, si ça peut lancer une belle saison à ce poste-là, il bah, faut pas hésiter, en tout cas voilà, défensivement, il a fait le boulot, même s'il y avait euh, quelques petits euh, déficits physiques dans le, dans le duel, mais offensivement, ça a été très bon. Euh, le deuxième but, ben, c'est lui, hein, il fait un centre parfait sur euh, Wesley Saïd. Bon, ça aurait pu être passe-dé, malheureusement, il y a une parade du gardien, puis Wesley Saïd euh, conclut. Mais en tout cas, voilà, il a été sur les deux actions de but, c'est pas anodin, et ça mérite un 8. Je mets pas la même note qu'Andy Diouf, parce que je trouve qu'Andy Diouf m'a plus impressionné que... Que, que, que Thomasson, c'est pas un délit de sale gueule, et puis je trouve qu'au duel, ça pénalise un peu Thomasson, qui, qui est un peu friable. 
Voilà. DPDC, bah, pas noté, il a joué 25 minutes. Euh, voilà. C'est vrai que j'aimerais bien voir DPDC sur 90 minutes sous style. Euh, après, on voit qu'il y a une certaine facilité technique, mais je sais pas. Moi, j'ai du mal avec DPDC. Je ne sais pas si c'est un joueur qui va passer les caps. J'ai l'impression que ça va stagner un peu, ou alors faut qu'il parte du nid pour aller jouer ailleurs et être confronté à, à un autre style de jeu, une autre concurrence. Ça me fait un peu penser à Banza, quoi. C'est des mecs qui vont peut-être un peu stagner chez nous et qui ont besoin de partir pour un peu exploser. Euh, mais voilà, je sais pas. Je suis assez dubitatif. En tout cas, les 25 premières minutes, enfin avant l'expulsion, je trouve. Je trouve que euh, bah, techniquement il sort des ballons, mais je trouve pas qu'il a été méga influent non plus. Mais tu peux pas le noter quoi, c'est pas possible pour pas noter un joueur sur 25 minutes. Voilà, donc voilà, pas noté. Florence Otoka, bah, je mets la note de 9, hein, il fait un match excellent Otoka, excellent. Alors c'est pas parfait parce qu'il y a quelques pertes de balles, etc. qui nuisent un petit peu à cette presta, mais le reste c'est du très haut niveau, il a été très bon, bah, d'ailleurs il a une passe décisive hein, dans ce match-là, encore une fois avec son superbe renversement, il a une très bonne qualité de passe. Je trouve que dans ce rôle d'attaquant, euh, dans, un, dans une doublette d'attaquant, il, il est un peu plus à l'aise qu'en milieu de terrain. Parce qu'il peut quand même redescendre pour défendre, mais il est quand même un peu plus haut sur le terrain. Maintenant, c'est pas un buteur, hein, clairement. Hein, il fait une frappe bon, un peu enlevée. Mais, euh, mais voilà, il, il, est, il est très utile. quoi. Après, c'est vrai que moi, je trouve que ça manque d'efficacité euh, devant le but. Mais après, la qualité de passe qu'il a, elle est de très haut niveau. quoi. Donc, euh, il fait un excellent match. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Même note pour Wesley Saïd, excellent match. Un petit trou d'air à un moment donné où il a été un petit peu plus dans la difficulté une fois qu'on est passé à 10. Mais euh, je trouve que globalement, le match est excellent. Il a vraiment pesé. Techniquement, il a apporté des choses. Il a fait un super pressing. Euh, et puis le but, de bah, toute façon, il la met directement. C'est un très joli but, mais derrière, il est vachement clinique. C'est vrai que cette clinicité devant le but, c'est quand même du haut niveau. Maintenant... Euh, euh, j'espère qu'il va être devenir régulier et qu'il ne sera plus blessé. Une fois qu'il aura ces deux choses-là derrière lui, je pourrais parler vraiment d'un attaquant qui me plaît beaucoup, parce que j'avoue que euh, j'ai beaucoup aimé la, la prestation. Voilà. C'est vrai que l'année dernière, j'étais assez dubitatif, d'une part sa faiblesse physique et ses nombreuses blessures, de deux, parce que je trouve que quand il était titulaire, il n'était pas bon. Euh, là, sincèrement, euh, cette titularisation, elle est excellente, il hein, n'y a rien à dire là-dessus. Les remplaçants, eh ben, moi je suis désolé, j'ai mis la note de 8 à Kuzanov et une très bonne entrée. Alors tout n'est pas parfait, il a quelques petites passes en retrait un peu chaud chaudes, mais sincèrement l'entrée qu'il fait dans un match aussi coupé, euh, c'est costaud. Hein. Puis alors l'accélération à un moment donné, la prise de balle techniquement il est très bon, hein. il a, je trouve qu'il a une technique avoisinant un, un petit peu Medina, capable de faire le petit crochet, l'accélération, il est très rapide. Moi j'ai trouvé qu'il a été pas mal dans plein d'interventions. Euh, franchement, c'est une très bonne entrée. C'est très rassurant pour l'après euh, Danso, parce que je pense qu'il est capable d'exploser derrière Danso, et euh, j'ai trouvé son entrée vraiment bien. Après, voilà, bon, c'est pas, euh, pas toujours bien, parce que des fois, il a des petites sautes, il fait des petites erreurs dans ses passes, mais dans ses interventions, dans sa vitesse d'exécution, dans sa vista euh, balle au pied, c'est vraiment du, du haut niveau, hein, clairement. Et il est gamin. Hein. Quand j'entends le commentateur, ou... Enfin... Euh, 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 le frère Chérou euh, dire qu'il en a parlé un peu avec les, les dirigeants et dire c'est du très très fort enfin, ça veut tout dire hein. je pense sincèrement que ce mec là est capable d'exploser, d'éclore euh, après le départ de Danso de toute façon il y a une grande chance qu'il soit titulaire euh, là-bas en... Là en... en Grèce à moins que euh, Will Steel, il cherche un peu la sécurité et qu'il titularise euh, Malangsar à la place de Medina, mais de toute façon, lui, il sera titulaire à la place de Danso s'il n'est plus là. quoi. Donc, si Danso est encore là, peut-être qu'on verra Malangsar. Si Danso est plus là, c'est sûr qu'il sera titulaire. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai trouvé qu'il avait fait une très bonne entrée. Euh... Qui est rentré Alors... Tac, tac. Alors, euh... Ensuite, il y a eu la sortie de Wesley Saïd pour euh, Rémi Labolascari. Eh ben, c'est pareil. Moi, j'ai mis la note de 8 à Labolascari. Très bonne entrée. 
c'est pas évident d'être tout seul en attaque. Euh, alors c'est vrai qu'il a pas eu forcément beaucoup de ballons dans la profondeur, mais il a été au duel, à la bagarre. Moi je trouve que c'était vachement bien. Il y a un moment donné, il chip un ballon, il crée une accélération. Euh, après le penalty euh, non sifflé là. Alors après c'est pareil, hein, c'est il y a un penalty, euh, enfin un penalty euh, annulé, pardon, non sifflé. Il a été sifflé mais annulé par la barre à juste titre d'ailleurs. Mais euh, là-dessus, oui, je reviens sur Kuzanov, il peut pas se couper le bras. Hein. C'est en fait le penalty, il n'y a pas penalty parce que s'il n'y a pas de bras, c'est le dos. Je veux dire, s'il avait dévié la balle alors que sans le bras, la balle passait, ça peut se discuter, même si euh, avec le bras en arrière, c'est compliqué de dire qu'il est volontaire le, la main. Mais là, c'est impossible parce que s'il n'y a pas bras, il y a dos. Donc il euh, n'y a pas but, il n'y a pas de déviation du ballon. Donc il n'y avait pas penalty. Voilà, pour revenir là-dessus, et la barre a très bien joué. On a une VAR de haut niveau en Europe. Comparé à la Ligue 1, c'est quand même du plus haut niveau. C'est vraiment de la VAR qui tient la route. Voilà. Donc je reviens à, à la Bolascari. Bah oui, très bonne entrée. Il a été au duel, il a créé des choses. Moi j'attends de voir ce gamalo. Voilà. C'est vrai que contre Angers, l'entrée, elle était un petit peu euh, un petit peu neutre. Là, j'ai trouvé que son entrée, elle a été bénéfique à l'équipe. Voilà. Parce qu'il est capable de prendre la profondeur, de prendre de vitesse la défense, mais il a été capable aussi d'aller au, du, au duel, d'aller à la baston, et de servir aussi de point d'ancrage. Donc euh, je trouve que c'est assez complet, et c'est vachement euh, c'est vachement euh, positif pour, euh, pour l'avenir. Voilà. Euh, J'ai mis la note de 6 à Nampolis Mendif, et il est en correct, il a fait 2-3 interventions, après il est rentré en fin de match, mais bon, euh, voilà, il rentre à la place de Tobasson qui était over, cui, 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 donc euh, je sais même pas, euh, je pense que ça sera peut-être dans Palis Mendy, euh, Andy Diouf face à, face à Brest, et encore parce qu'Andy Diouf il a fait le match complet, j'ai du mal à croire que Thomason soit titularisé à Brest, il avait plus de jambes, hein, il était coupé en deux, en tout cas l'entrée est courte, quoi. on peut pas euh, dire non plus que il a été euh, compliqué euh, dans son entrée. Euh, Johanner Chavez, pareil, j'ai mis la note de 6 aussi, fait une entrée correcte, il a fait ce qu'il avait à faire. Euh, sur la dernière action, il a envoyé une praline en tribune. C'est très bien, c'est tout ce qu'on demandait pour qu'il siffle. Voilà, il n'a pas fait d'erreur particulière. Je trouve que l'entrée est correcte, après on peut pas dire bonne entrée, parce qu'ils n'ont pas fait grand chose sur leurs entrées, mais ce qu'ils ont eu à faire, ils l'ont bien fait. Donc entrée correcte aussi. Euh, la Boulascari, euh, non pas Lisman dit Chavez. Euh, Kuzanov, est-ce qu'il y en a un cinquième Parce que j'ai un doute. <rire> euh, lut, 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 lut. Euh, je crois pas, je crois pas qu'il y a cinq. Euh... Non, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour. Euh, parce que je suis en train de chercher Kuzanov, Chavez. Kuzanov, Chavez, Snopalis Mendy, euh, Rémi Labolascari. Ben, je crois pas, je crois que j'ai fait le tour. Il a fait que 4 changements. Ben, il n'en a pas fait 5 alors. Ouais. Euh, non, Djouf il est resté sur le terrain. Euh, Frankowski il est resté sur le terrain aussi. Sotoko est resté sur le terrain aussi. Euh, en défense, il n'y a que... que Medina qui est sorti. Ouais, non. Donc c'est ça. Quatre sorties. Euh, je pense que c'est euh... ça doit être ça. Voilà. S'il en manque un, mais vous me le direz dans les commentaires. <rire> mais j'ai un gros doute, là. Pourtant, sur ma feuille, ouais, non, je vois que quatre changements. Non, mais il a fait que quatre changements. Parce que les, les Grecs, ils en ont fait 12 000 de changements, mais lui, il a fait que quatre changements. Et ça Kuzanov, Chavez, non pas Lismendi, Rémi Labolascari. Parce que je suis en train de chercher des joueurs qui auraient disparu. Euh, euh, et je ne vois pas parce qu'en défense, les deux sont restés. Euh, les pistons, bah, c'est Machado qui est sorti, pas Frankowski. Au milieu du terrain, c'est Djouf qui est resté, c'est. Euh, Thomasson qui sort, et devant, c'est Wesley Saïd qui sort, et c'est... Euh, voilà, ok, ben, c'est bon, c'est ça. Donc il n'y avait que 4 changements, voilà. Will Steel, j'ai mis la note de 8. Très bon match de Will Steel, j'ai trouvé qu'il avait vraiment géré cette infériorité numérique, je trouve qu'il est vraiment dans la discussion avec ses frères, ça discute beaucoup, je trouve que tous les remplacements ont été euh, 
fort à propos et euh, j'ai trouvé qu'il avait fait une super gestion de ce match pour une première européenne puisqu'il n'avait jamais joué l'Europe mais je trouve que Wistil a fait un très bon match euh, de coach et euh, voilà, bon après euh, malheureusement j'aurais voulu voir euh, à 11 contre 11 voir un peu comment il faisait les changements tactiques il n'a pas trop voulu bouger son, son, son 10 parce que je pense qu'il ne voulait pas trop bouleverser le match et je pense que c'est très bien et c'est un très bon match de sa part voilà. sincèrement c'est pas mal L'arbitrage, j'ai mis la note de 6, arbitrage correct, mais bon, 6 euh, moins, hein, parce que euh, il est sauvé un peu par l'avare, parce que sinon son match il est mauvais, mais euh, après il a écouté l'avare, il a été voir par lui-même, il a pris les bonnes décisions après l'avare. On peut pas non plus dire qu'un arbitrage est mauvais, euh, il est mauvais quand les décisions elles sont mauvaises. Quand elles sont corrigées, pour moi, ça fait partie de l'arbitrage euh, actuel, ça fait partie de l'arbitrage moderne. Voilà, je pense que sans l'avare, il aurait fait un. Il, il aurait fait un un plus mauvais match, mais il sait utiliser la VAR, il sait l'écouter, le carton rouge pour, euh, pour euh, Medina est justifié, euh, l'annulation du pénalty, elle est justifiée, j'ai regardé quand même euh, la faute, parce que j'ai dit plein de fois que le grec méritait un carton rouge, mais j'ai revu le match, et en fait il mérite pas de carton rouge, parce que c'est vraiment léger le contact, je trouve... Euh, Enfin voilà, il le déséquilibre, après il est plein de vitesse, mais bon, c'est quand même une lutte épaule contre épaule, il n'est pas forcément dépassé au moment où il fait le geste. Voilà, il ne l'attrape pas dans le dos, je pense que s'il était passé et que le toucher après, il y aurait eu pénalty, je pense. Il y aurait carton jaune pénalty et pas carton rouge, donc je pense sincèrement qu'il n'y avait pas faute. Donc je pense qu'il l'a plutôt bien jugé, et d'ailleurs, euh, je pense que ça a été revu par la VAR, à mon avis, parce qu'à un moment donné, il dit non, non, il n'y a rien. Il y a pas de... Donc je pense que ça a été vu par la VAR. De toute façon, tout est vu par la VAR. Mais j'ai trouvé la VAR. Par contre, la VAR, la VAR, je mets, je mets 9. Hein. Excellente la VAR. Mais il faut que ça soit cette VAR-là en Ligue 1. Et pas la VAR à deux balles où les mecs n'ont pas envie de planter leurs collègues. Là, c'est une VAR, les mecs, ils font leur taf. Quoi. Ils font leur taf. Ils corrigent l'arbitre qui fait des erreurs au moment T et qui est aidé par la VAR pour corriger ses erreurs. Donc moi je trouve qu'il fait un match correct parce que hein, je pense qu'il aurait peut-être plus un peu plus cartonné les Grecs. Euh, J'avais peur qu'il perde un peu le, 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 le fil de son match. Il s'est bien repris. Euh, voilà, il, il, il a quand même tenu son match, mais c'était limite. Mais en tout cas, voilà, j'ai connu des prestations bien plus catastrophiques. Et la VAR a été excellente. Voilà, ça c'est pour les notes. Euh, on va passer au débrief. Alors le débrief, ben. Les 25 premières minutes, c'est du haut niveau. Hein. Clairement, on les a bouffés. Euh, le but, il est magnifique. L'action est super bien construite. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, euh, les 3, 4, 5, ouais, on va dire euh, les 2, 3 premières minutes, il euh, y a un petit peu de, 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 de hurrah football des deux côtés. On claque le but sur une action magnifique. Derrière, on essaye d'appuyer et, et c'est vrai que les, les Grecs, ils ont un peu calmé le truc à un moment donné et, et ils ont repris un peu la main. Euh, je trouve que c'est une équipe qui a beaucoup de maturité par rapport à l'âge de leurs joueurs et euh, je trouve qu'ils ont un peu repris la main, même si on, on avait du répondant et que je pense qu'à 11 contre 11, on leur collait une branlée parce qu'à un moment donné, je pense qu'ils auraient craqué. Et voilà, il y a, la, il y a le, le carton de Medina qui bouleverse totalement l'équilibre de la rencontre. Parce que c'est le Panathinaikos, c'est pas euh, Lance en Goel. Euh, c'est une grosse équipe. Et que à 10 contre 11, ça c'est une grosse équipe, c'est toujours. Euh, c'est jamais évident. Euh, Yonaridis, il a mis un moment à se montrer, mais euh, il a été quand même assez précieux pour cette équipe grecque. Euh, et, et, euh, et, et voilà, ils ont, ils ont, ils ont mis la, la, le pied sur le ballon jusqu'à la fin de la mi-temps. Dans la foulée, en fait, le problème qu'ils avaient, c'est que bah, ils ont mis le pied sur le ballon, mais ils faisaient que faire le tour d'un bloc extrêmement dense, parce que ça, j'avoue que ça m'a impressionné, la, la densité du bloc lensois, euh, même si des fois on était un peu bas, euh, je trouve que on avait tendance quand même à être assez médian et vachement compact, et ça, ça les a beaucoup embêtés, et au final, on fonctionnait qu'en transition. Et les transitions, ils ont toujours été bien gérées, je trouve. On a toujours réussi à remonter le bloc à chaque transition. Et en fait, au final, on mène 2-0 et c'est mérité. Parce que même si on est à, à 10 contre 11, je trouve que le but, le deuxième but, il est mérité parce que sur toutes nos transitions, on leur fait mal. Et en fait, ils ont hésité à un moment donné à, 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 à aller au 1 contre 1 en défense. Je trouve qu'ils ont gardé quand même pas mal de sécurité parce qu'ils avaient peur de se faire planter euh, trop de fois. 
Et, euh, et voilà, et au final, ils il perdent 2-0, on arrive à la fin de la mi-temps. On s'en sort. Quand je dis on s'en sort dans le tweet, parce qu'il y en a, ils disent on s'en sort moins, point d'interrogation. Non, on s'en sort bien, pas bien. C'est mérité de mener 2-0. Mais je veux dire, on s'en sort parce que c'est un sacré tra traquenard psychologique de se retrouver à 10 contre 11 au bout de 25 minutes et se dire qu'on a une heure de match à se taper comme ça. Enfin, c'est une équipe du Pana qui aime bien le combat euh, dans le sens propre sur le terrain et qui aime bien que ça soit chaud. Donc, euh, je me suis dit, on s'en sort, quoi. Ça fait 2-0. Ok. Et voilà la deuxième mi-temps, et en fait la deuxième mi-temps est plutôt équilibrée, je trouve, même si le panneau est pied sur le ballon, je trouve qu'on a du répondant. Et là, il y a une erreur. Il y a une erreur de Thomasson, euh, c'est une des ses seules erreurs du match. Il suit Ionaridis là, mais il, il fait pas faute. Il doit, à un moment donné, s'il se fait passer, il doit mettre un croche patte il va prendre un jaune, il aura coup franc. Mais le problème, c'est qu'une fois que Ionaridis il est lancé, c'est impossible, il rentre dans la surface, tu peux plus le toucher. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, Grady aussi, il est un peu en retard dans l'intervention dans la surface, et du coup il sert à rien, et il perturbe un petit peu dans le saut, qui ne sait pas trop s'il doit intervenir ou laisser Grady intervenir. Derrière, il y en a Redis, il met un superbe but, hein, parce que le slalom est magnifique, la, la finition est superbe. Ça fait 2-1. Et là, c'est compliqué. Parce que je pense que tout le monde a pensé au match de Fribourg où on avait mené 2-0 et qu'on était dans les, dans les, dans le paradise et qu'on a pris, on, on s'est fait bouffer la gueule et on est tombé comme des merdes. Et, et là, tout le monde y a pensé. Et, 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 et pendant toute cette deuxième période, on a été fort d'une abnégation défensive incroyable. Brice Samba terminait le travail en récupérant les rares ballons qu'il devait récupérer. Mais les Panathinaïkosiens, <rire> les Grecs, euh, bah, ils ont tourné autour de la défense. Il y a eu quelques actions chaudes de leur part. Mais je n'ai pas, pas trouvé la défense lançoise mise en difficulté extrême. Bien sûr, il y avait un avantage. Mais je trouve, moi, que on a plutôt bien géré cette deuxième mi-temps. C'était un match assez complet et assez, assez incroyable dans la résistance et dans la résilience de, du groupe, qui a, qu a été très très fort. Alors, bien sûr, il y, y a eu des phases où il y a eu des grosses blessures, euh, des coups de tête, des machins. Je dis à mon collègue, tu vois, on va avoir 8 minutes d'arrêt de, de jeu, 8-10 minutes, et ben ça n'a pas loupé, 8 minutes. Et puis les 8 minutes, ils ont passé tellement vite, parce que c'était tellement... Il y avait tellement d'intensité des deux côtés, parce que le Pana, ils ont quand même donné mis beaucoup d'intensité. Il y a eu tellement d'intensité des deux côtés que les 8 minutes, ils ont passé, mais crème, hein. Et puis on finit par un gros dégagement de Chavez, de la libération par l'arbitre, et une victoire amplement méritée, parce que euh, c'est difficile de jouer une équipe européenne quand on n'est pas en égalité numérique, et je trouve que ça a été vraiment bien géré. Alors, le résultat, bien sûr, c'est qu'on prend un petit avantage à l'aller, hein, on a pris l'aller, donc euh, on a un but d'avance, hein, on va aller là-bas, bon, sans médina, malheureusement, hein, tant pis, on on y sera peut-être sans dents de donc on va avoir une défense expérimentale, puisqu'elle n'aura jamais joué ensemble, à moins que Will Steel décide d'aligner de, de, Malanxar, euh, Kouzanov et Gradit euh, au match face à Brest. Ça sera un sacré coup, hein, mais je pense que ça tombe, c'est faisable. Hein. Et euh, voilà, cette défense-là, ça sera sûrement celle qui jouera là-bas. Donc on espère que ça va aller. Mais il faut qu'ils mettent deux buts, quoi. Il faut qu'ils mettent deux buts sans en encaisser. Et je pense qu'à 11 contre 11, on est quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus puissant et beaucoup plus euh, à l'aise pour, euh, pour, euh, pour faire un résultat là-bas. Maintenant, on ira avec quelle attaque On n'en sait rien. Euh, il y aura sûrement beaucoup plus de turnover, peut-être. Mais, euh, mais ça ne va, ça va pas être facile. Hein. On, aller en Grèce, c'est toujours un traquenard. Même si l'Ajax a été gagné 1-0 là-bas, il hein, faut le rappeler, euh, ils sont capables de perdre à domicile. Euh, voilà, Mais ils n'auront rien à perdre. Donc euh, ils vont sûrement, eux, aller taper dedans et puis faire en sorte d'essayer de, 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 d'égaliser rapidement au, au, sur les deux confrontations en, en marquant un but. Mais euh, voilà, si on marque un but, ils sont obligés d'en marquer trois. Hein. Euh, ils sont obligés d'en marquer trois. Donc euh, ben, ça change tout. Donc euh, Je pense qu'il faut essayer de jouer euh, d'essayer d'être à la hauteur de l'événement, d'essayer d'être dangereux offensivement. On a la capacité de marquer, hein, même si le gardien polonais est plutôt bon. Euh, mais, euh, mais après, il ne faudra pas oublier non plus que s'il y a un but, il y a égalité. Donc, euh, je pense qu'il va falloir avoir une espèce de, 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 de stratégie équilibrée qui va permettre euh, d'être euh, dangereux offensivement 
mais aussi de, de penser à défendre pour éviter de prendre ce but qui, qui remettrait l'histoire à zéro. Quoi. Donc, euh, donc voilà, on a fait, on a pris un l'avantage euh, sur cette confrontation, mais rien n'est fait. C'est sûr que si on avait gagné 2-0, j'aurais pas le même discours parce qu'il faudrait qu'ils mettent 3 buts. Donc euh, là, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Mais là, c'est vrai qu'à 2-1, bon, heureusement, il n'y a pas le but à l'extérieur parce qu'il suffirait qu'ils marquent un but pour être qualifié. Ça n'existe plus. Mais euh, voilà, ils ont qu'un but à mettre pour euh, être à égalité. Mais enfin, il faut le mettre, euh, ce but. Et, euh, et sincèrement, c'est n'est pas forcément une, une mince affaire à faire face à nous même si euh, la défense sera remaniée. Donc je ne sais pas trop ce qu'il va faire style. On aura sûrement des réponses face à Brest. Euh, peut-être qu'il va vouloir tester quand même une défense qui sera euh, peut-être à 90% celle de, de, de du Pana. Donc euh, on verra bien. Voilà. Mais l'option est là. Moi j'avoue, je le dis, si on arrive à passer le Pana, je pense qu'on peut faire un joli parcours en, en conférence League parce que quand on voit les équipes après des autres chapeaux, parce que je crois qu'il y a six chapeaux si je dis pas de conneries, il y a six matchs. Euh, moi, je pense qu'il y a moyen quand même de, de gagner au moins de gagner les quatre matchs. Euh, parce qu'il y a six matchs, hein, je crois, hein, euh, à faire. Donc il y a trois matchs à l'extérieur et trois matchs euh, à domicile, non Je sais plus. Je sais plus. Je m'en rappelle plus. Je ne sais pas comment que ça fonctionne. J'ai un doute. Euh, faudra voir les modalités du tirage au sort, mais je crois que c'est ça. Il y a six chapeaux. Et on fait euh, trois matchs à l'extérieur où il y, y a huit chapeaux. Je ne me rappelle plus. Je ne sais plus. Je ne sais pas comment que ça fonctionne. Euh... Mais euh... Parce que quand on... Je ne sais pas trop... Euh... Ou alors, il y a... Je ne sais plus. J'ai je... un gros doute. Vous me direz, s'il y en a qui, co... qui connaissent bien la... Le, le, le déroulement du tirage au sort, si on est qualifié, vous me direz, mais normalement, on fait ça. Il y a des matchs, il y a autant de matchs à domicile qu'à l'extérieur. Je pense, moi, sincèrement, après, je veux pas trop m'avancer, que si on se qualifie, on arrivera quand même à aller en barrage euh, au printemps. Parce que je pense qu'on est capable de gagner nos matchs à, à domicile. Et je pense que les équipes qui gagneront tous leurs matchs à domicile, ils seront entre la 9e et la 24e place. Euh, ce qui veut dire que logiquement euh, on sera qualifié pour les barrages au minimum voilà. alors je veux pas trop m'avancer, je veux pas faire madame Irma mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose voilà. parce que dans ce système de ligue là, tu as quand même beaucoup plus de chances de te qualifier euh, si tu arrives à être solide à domicile euh, parce qu'en plus tu rencontres des adversaires assez différents et que euh, en conférence ligue, le niveau des le niveau des chapeaux, il est quand même beaucoup plus lissé qu'en Champions League, où dans le chapeau 1, il n'y a que des monstres. Et puis après, c'est un peu plus équilibré. Là, en Europa League, c'est pareil. Hein. Les deux premiers chapeaux, ils sont monstrueux. Mais en Conférence League, c'est plus lissé au niveau des chapeaux. Donc, il y a quand même moyen d'avoir un, un tirage avec des équipes assez abordables à un moment donné qu'on pourra quand même euh, essayer de battre. Quoi. Donc, je pense qu'il y a moyen quand même, de, de si on passe l'écueil du Pana, de faire un beau parcours européen. Voilà. Bon, après, c'est mon avis. Euh, on verra bien. Mais en tout cas, voilà. Donc, j'espère que la vidéo va vous plaire. Euh, je suis hyper content de reprendre les vidéos d'après-match. Ça fait du bien. Euh, merci pour vos retours euh, par rapport au nouveau visu. Hein. On remercie Ramzat. Euh, ça fonctionne bien et j'ai bon retour. Donc, on continue comme ça. La chaîne, elle progresse. Voilà, on rigolait avec Sabrina il n'y a pas longtemps euh, qui, suit, euh, qui suit assidûment la chaîne sur le, la fameuse FAQ des 2000. Bah, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je vais me la taper la FAQ. Parce que ça monte, ça monte, on va arriver au 2000, j'aurai rien vu. Et ça fera super plaisir. Et euh, du coup, elle aura raison parce que, parce que je vais me taper une FAQ. Mais en tout cas, ça veut dire que ça fonctionne et que les choses vous plaisent. Je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.